ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പഞ്ച് വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കേക്കാണത് പിന്നെ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു വന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരിത്തിരി ലെങ്തി ആണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദയും കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളത് പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ടെക്സ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും തവണയൊക്കെ അങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്കോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ തവണ അരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ നോർമൽ വണ്ണും യൂസ് ചെയ്യാം ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബ്രാൻഡാണ് നമുക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും അതിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വാനില പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയും വാനില എസൻസും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്ര വേണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്നും പതഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലേവേഡ് അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിധം മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പതി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ക
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാനിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ആരും തുറന്ന് നോക്കരുത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും ഒരല്പം കുറഞ്ഞ തീ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെക്കണ്ട എന്നാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വെക്കണ്ട ആ ഒരു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പീക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൂട് മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് പോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കേക്ക് അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഒരു ആറ് ലെയറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഇനി കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അര കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് മിക് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പാണിത് ഇതിന് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കേക്കിൽ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ടേൺ ടേബിൾ ടേൺ ടേബിളിൽ തന്നെയാണ് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീം എല്ലാം ഞാനൊരു ജിപ്ലോക്ക് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ ടേബിൾ ഒരല്പം ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നല്ല തിന്നായിട്ടാണ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലും കൂടുതലായിട്ട് ക്രീം ആയാൽ കഴിക്കുമ്പം നന്നായിട്ടൊരു മടുപ്പ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരല്പം ക്രീം മാത്രമേ ലെയേഴ്സിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ കാണിക്കാത്തത് എൻ്റെ എല്ലാ കേക്ക് വീഡിയോസിലും ഞാൻ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ റെഗുലർ വ്യൂവേഴ്സിന് അതൊരു ബോറടി ആവണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് വീഡിയോസിൻ്റെ റെസിപ്പീസിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി അവസാന ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രീമിൽ ഞാൻ ഒരല്പം റെഡ് കളർ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ക്രീം ഈ ഒരു കളർ ഒരു പിങ്ക് കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ലെയേഴ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ അധികം ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നല്ല ഹെവി ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഇതിന് സൈഡിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡ് വശം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈഡ് വശം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മുഗൾ ഭാഗം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതാ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നോസിലിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിലെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം വേരിയേഷൻ കാരണം പല കളറായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുക ശരിക്കും ഈ ഒരു കളർ അല്ല ഇതിന് ഒരു നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറാണ് ഇതിന് ഇതിൽ വേറൊരു കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു സ്റ്റാർ നോസിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ താഴ്വശത്ത് ഫ്ലേവർ പോലെ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഡോട
അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ വേറെ ഒരു കളർ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും അല്ല ഇതിന്റെ കളർ ഫോട്ടോയിൽ എന്താവാ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് പേര് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒരു ട്രീ പോലെ അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട്